schönen Sonntagvormittag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer ZIP-Spezial anlässlich der in Kürze beginnenden Pressekonferenz der Bundesregierung, in der wohl offiziell gemacht werden wird, was sich seit Tagen abzeichnet. Der geltende Lockdown wird verlängert bis inklusive 7. Februar. Schulen, Gastronomie, Hotellerie und Handel bleiben weiter geschlossen, weitgehend. Im Lebensmittelhandel, in Apotheken, in Postämtern werden künftig FFP2-Masken verpflichtend zu tragen sein. Die Zahlen sind weiterhin hoch. Zu alledem kommt jetzt noch die Unberechenbarkeit der neuen Corona-Variante, der Mutation, die sich noch leichter und rascher verbreitet. Aus Sicht der Expertinnen und Experten ist daher zweifellos wünschenswert und eben dringend empfohlen, die Maßnahmen zu verschärfen. Wie sehr ist das aber politisch umsetzbar? Das frage ich meinen Kollegen Matthias Westhoff im Bundeskanzleramt. Ja, ganz entscheidend wird es sein für die Politik, die Bevölkerung auch zu überzeugen, dass die Verlängerung des Lockdowns und die Verschärfung der Maßnahmen wirklich sinnvoll sind und dass die mitgetragen werden, Stichwort Corona-Müdigkeit. Das jetzt angesichts dieser wirklich schmerzhaften äh, Nachrichten für uns alle sozusagen noch einmal überzeugend darzustellen, ist keine leichte Aufgabe, die im Unterschied zu den anderen Malen jetzt auch die Bundesregierung nicht alleine macht. Es werden nicht nur Kanzler, Vizekanzler, Innenminister und Gesundheitsminister, die haben das bisher gemacht. Diesmal sind äh, dabei neben Kanzler und Gesundheitsminister der Vorsitzende der Landeshauptleute Hermann Schützenhöfer und auch der Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig und ebenso von medizinischer Seite der Experte Oswald Wagner. Das heißt, wir sehen hier den Versuch, expertenübergreifend, parteiübergreifend die Bevölkerung über die Maßnahmen zu informieren, zu überzeugen. Auch mit der Opposition hat es im Vorfeld Gespräche gegeben, damit sozusagen dieser Lockdown noch einmal ernst genommen werden kann von der Bevölkerung und als notwendig erachtet werden kann. Das ist ganz sicher das Ziel heute. Gerade die Schließung der Schulen und das viele Hin und Her, das wird recht emotional diskutiert, Stichwort Generation Corona. Und jetzt hört man, dass die Semesterferien, die ja je nach Bundesland unterschiedlich zu Ende gehen werden, möglicherweise auch zur Folge haben werden, dass es unterschiedliche Regelungen pro Bundesland für die Schulöffnungen wieder geben wird. Wissen Sie da schon mehr? Genau, es wird der Bildungsminister um 13 Uhr in einer Pressekonferenz bekannt geben, aber es sieht so aus, als würden sozusagen Wien und Niederösterreich dann am 8. Februar mit einer Art Präsenzunterricht beginnen können. Eine Woche später dann die anderen Bundesländer, da würden hier sozusagen die dritte Semesterferienwoche vorgezogen werden. Aber der Bildungsminister hat ganz sicher auch anderen Erklärungsbedarf, denn bereits zum zweiten Mal hat er eine Schulöffnung angekündigt, die nicht einmal wenige Tage gehalten hat. Das war vor den Weihnachtsferien ganz ähnlich, als er die Weihnachtsferien verlängern wollte und dann die Schulen um 11. zurück hätten kommen können. Das hat keine paar Tage gehalten und jetzt am Mittwoch auch die angekündigte Öffnung für 25. hat nicht gehalten, wiewohl er damals schon dazu gesagt hat, wenn ein Lockdown generell kommt, dann wird das auch für die Schulen gelten. Da gibt es aber ganz viele praktische Fragen, natürlich auch für Eltern, für die 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler, wie das mit dem Halbjahreszeugnis ausschaut, wie das ausschaut mit dem Übertritt in andere Schulstufen, wie ganz generell dann seine Vorstellungen von einem Unterricht sind, denn er hat ja 5 Millionen Testkits angeschafft, eine Teststrategie ausgearbeitet, um einen sicheren Schulbetrieb zu ermöglichen. Also da werden wir ganz sicher noch einige Fragen äh, beantwortet bekommen, heute hoffentlich ab 13 Uhr. Viele offene Fragen in Bezug auf die Schule, aber überhaupt auch in Bezug auf die Öffnung nach dem 8. Februar. Da soll ja auch nicht alles sofort öffnen. Worauf können wir uns da einstellen? So wie es aussieht, ist es nicht geplant, dass alles öffnet, sondern erste Öffnungsschritte dann in der Schule, erste Öffnungsschritte im Handel. Das heißt im Umkehrschluss andere Branchen, Kultur, Gastronomie, Tourismus. Das wird eher noch dann länger dauern. Wie lange, wissen wir nicht. Vielleicht wissen wir in der Pressekonferenz mehr. Ich sehe, über meine linke Schulter der Bundeskanzler ist gerade vorbeigegangen, wird offenbar dann in wenigen Augenblicken die Bevölkerung informieren, gemeinsam mit den zuvor erwähnten Herrschaften wieder einfach unterbrechen, sobald es losgeht. Aber ich glaube sozusagen nicht, dass es ein generelles Lockdown-Ende geben wird können am 8. Februar, sondern schrittweise Öffnungen. Wir erinnern uns, wie das in der ersten Phase des Corona-Lockdowns war. Auch da gab es dann alle ein, zwei Wochen Öffnungsschritte, um zu sehen, wie die Auswirkungen sind. Und man muss es ganz einfach sagen, momentan ist die Lage besonders unsicher. Von dieser neuen Virusmutation weiß man nicht wirklich viel, außer dass sie viel ansteckender ist. Und das bereitet Experten und Politikern natürlich große Sorge. Planungssicherheit, die sich alle Branchen wünschen in der Wirtschaft, die sich alle Eltern wünschen, die sich alle Kinder wünschen, 
die ist derzeit nur sehr, sehr schwierig zu geben. Maßnahmen, die der Lebensrealität entsprechen, hat Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser gefordert. Und von Experten hat man gestern gehört, dass ein verpflichtendes Homeoffice, wo es möglich ist, also ein verpflichtendes Zuhausearbeiten und Kinder auch zu Hause betreuen, gefordert wird. Geht das an der Lebensrealität vorbei oder ist das möglich? Es trifft jedenfalls mal die Emotionen all jener, die Erfahrungen damit gemacht haben und die sich das schwer und eigentlich nicht mehr vorstellen können. Das habe ich gemeint mit Corona-Müdigkeit, dies zu überwinden gilt. Ich habe gerade auch ein Zeichen bekommen, dass es innerhalb der nächsten Minute losgeht. Da wissen wir dann mehr, wie die Homeoffice-Regelung ausschaut. Meiner Einschätzung nach wird das jetzt nicht zwingend verpflichtend, sondern nochmal ein deutlicher Appell. Aber wie gesagt, da wissen wir in wenigen Augenblicken dann mehr. Da in werden wir Frage. gleich mehr erfahren. Vielen, vielen Dank für diese Informationen, Matthias Wessler. Und wir sehen noch niemanden da reinkommen. Das heißt, ich nütze die Gelegenheit und frage mal schnell noch bei unserem Wissenschaftschef Günther Mayer nach, äh, der in unserem Analysestudio sitzt oder auch steht. Oder nein, wir sehen ihn jetzt leider noch nicht. Ich hätte ihn gerne nach FFP2-Masken gefragt, von denen wissen wir nämlich schon oder haben wir schon gehört, dass sie wohl verpflichtend in all jenen Institutionen und Geschäften zu tragen sein werden, die jetzt während des Lockdowns schon offen haben. Was ist denn so diese FFP2-Maske, die ich hier habe, was ist an der anders als an diesen anderen Stoffmasken oder normalen auch Masken aus äh, ähnlichem Stoff wie dieser gemacht? Was ist, warum schützt die uns besser? Diese Masken wurden eigentlich entwickelt, um auf Arbeitsplätzen vor Staub zu schützen und vor giftigen Abgasen und Ähnlichem. Das zeigt schon, dass es hier um eine größere Filterleistung geht. Diese Masken filtern bis zu 95 Ich muss Sie leider unterbrechen, Günther Mayer. Wir werden das nachher diskutieren. Jetzt geht die Pressekonferenz los. Danke sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober, dem Vorsitzenden der LH-Konferenz Hermann Schützenhofer, Bürgermeister von der Stadt Wien Michael Ludwig und Vizerektor und Leiter des Klinischen Instituts für Labormedizin der MedUni Wien, Oswald Wagner. Und es beginnt der Bundeskanzler Kurz, bitte. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Österreicherinnen und Österreicher, nach tagelangen Beratungen mit österreichischen und internationalen Experten, mit vielen Regierungschefs innerhalb der Europäischen Union und darüber hinaus, mit den Sozialpartnern und vor allem auch mit den Landeshauptleuten, stehen wir heute hier vor Ihnen gemeinsam mit dem Gesundheitsminister, dem Vizerektor der Medizinischen Universität Wien und stellvertretend auch für alle Landeshauptleute gemeinsam mit Hermann Schützenhöfer und Michael Ludwig. Sie sehen, glaube ich, schon aufgrund der Zusammensetzung, dass es hier nicht um eine parteipolitische Frage geht, dass es eigentlich nicht mal wirklich um eine politische Frage geht, sondern dass es hier um eine Frage von Fakten geht, dass es eine Frage der Verantwortung ist. Die Ergebnisse unserer Beratungen in den letzten Tagen, die machen alles andere als glücklich und sie sind alles andere als populär. Aber es ist unsere Verantwortung, notwendige Entscheidungen zu treffen, auch, und ich sage das ehrlich dazu, auch wenn wir es selbst schon alle mittlerweile satt haben. Die Anstrengungen der letzten Wochen, die haben dazu geführt, dass Österreich mittlerweile wieder im Drittel der Länder ist in der Europäischen Union, die das Infektionsgeschehen am besten unter Kontrolle haben. Aber die Virusmutation aus Großbritannien und auch die Mutationen aus Südafrika sind deutlich ansteckender, haben sich in der ganzen Europäischen Union mittlerweile ausgebreitet, sind auch in Österreich angekommen und verschärfen für uns die Situation noch einmal deutlich. Ich weiß aus vielen Gesprächen mit Familien, mit Unternehmerinnen und Unternehmern, mit Wirten und Tourismusbetrieben, dass es für viele in unserem Land ja nicht nur der Verzicht ist, die Einschränkungen, die so schmerzhaft sind, sondern dass es vor allem auch die Ungewissheit ist, die mangelnde Planbarkeit, die uns alle an den Rand der Belastungsgrenze treibt. Und ein ehrliches Wort, auch für uns in der Politik ist diese mangelnde Planbarkeit das Allerschlimmste. Kaum hat man gemeinsam mit zahlreichen Experten einen guten Plan, eine gute Strategie erarbeitet, 
kommt es zu einer Mutation oder zu einem unerwarteten Ausbruch und alle Pläne sind wieder über Bord geworfen. Trotz dieser schwierigen Planbarkeit, in der wir uns im Moment befinden, möchte ich heute den Versuch wagen, ein Stück weit zumindest Planbarkeit oder Vorausschau zu geben. Ich möchte mit Ihnen alle Informationen teilen, die wir haben, um Ihnen zu zeigen, wie wir die Situation für die nächsten Monate einschätzen. Ich habe im August in einer Rede gesagt, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Wir werden bis zum Sommer wieder zur Normalität zurückkehren können. Das ist die beste Nachricht. Das wird jedenfalls eintreten. Davon sind wir uns mittlerweile ganz, ganz sicher. Klar ist darüber hinaus auch, dass ab dem Zeitpunkt, der Vizerektor wird noch darauf eingehen, ab dem Zeitpunkt, wo die über 65-Jährigen geimpft sind, also die vulnerable Gruppe geimpft ist, eine Überlastung der Spitäler wesentlich weniger leicht eintritt und die Situation für uns alle wesentlich einfacher wird, die Ansteckungszahlen deutlich höher sein können, ohne dass das zu einer Katastrophe führt. Und jetzt ist leider Gottes nicht ganz genau berechenbar, wann welcher Impfstoff in der Europäischen Union zugelassen wird. Aber ich schildere Ihnen jetzt zwei Szenarien. Mit den derzeit zugelassenen Impfstoffen und den derzeitigen Liefervereinbarungen werden wir bis Ende April, Anfang Mai allen über 65-Jährigen eine Impfung angeboten haben können. Wenn es zu einer vollen Zulassung auch von AstraZeneca kommt, was wir uns wünschen, wofür der Gesundheitsminister und ich auch auf europäischer Ebene kämpfen, dann können wir allen über 65-Jährigen wahrscheinlich schon bis Ende März eine Impfung anbieten. Sie sehen also, dass je nach Zulassung der unterschiedlichen Impfstoffe wir im April oder hoffentlich spätestens im Mai in eine andere Phase kommen, nämlich in eine Phase, wo wir der Normalität deutlich näher sind als heute, bis zum Sommer, davon bin ich überzeugt, wieder vollkommene Normalität. Die wärmere Jahreszeit, die spielt uns da natürlich in die Hände. Wir alle wissen, je kälter die Temperaturen sind, desto schwieriger ist die Situation. Auch das ist im Moment ein Grund für die Herausforderung in Europa. Zusammengefasst heißt das, wir haben noch zwei bis drei harte Monate vor uns. Es ist ein Wettlauf, Impfstoffzulassung gegen das Virus. Und klar ist, wir müssen in dieser Phase verhindern, dass es uns so ergeht, aufgrund der Mutation wie in Irland oder Großbritannien, dass die Ansteckungszahlen innerhalb von kürzester Zeit explosionsartig steigen und es zu einer Überlastung der Intensivkapazitäten kommt. Ich weiß, dass viele jetzt sagen, man sollte mutig sein, man sollte ein kalkuliertes Risiko eingehen und zumindest den einen oder anderen Öffnungsschritt wagen. Und ich glaube, Sie alle kennen mich, ich bin eigentlich eher ein mutiger Mensch, aber in diesem Fall wäre das nicht Mut, sondern es wäre Leichtsinn. Ich würde fast sagen, es wäre Fahrlässigkeit. Südtirol hat am 7. Jänner geöffnet und schließt heute wieder. Die Öffnung hat genau zehn Tage gedauert. Nach zehn Tagen kehrt Südtirol in den vollständigen Lockdown zurück. Und ich weiß aus vielen Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmern, dass die Schließungen dramatisch sind. Aber auf zu, auf zu, eine Öffnung für eine Woche oder für zehn Tage und dann so hohe Infektionszahlen, dass wir mit noch einer schlechteren Situation wieder schließen müssen und das vielleicht für noch längere Zeit, das bringt auch niemanden weiter. Daher, sehr geehrte Damen und Herren, haben wir gemeinsam mit den Expertinnen und Experten, den Sozialpartnern, aber auch den Landeshauptleuten entschieden, dass aufgrund der höheren Ansteckungsgefahr der neuen Mutationen aus Großbritannien und Südafrika wir einige Nachschärfungen vornehmen müssen. Die Abstandsregeln werden verschärft von einem auf zwei Meter. Unsere große Bitte ist, wo immer Ihnen das möglich ist, halten Sie zumindest zwei Meter Abstand zu Personen, mit denen Sie nicht im gleichen Haushalt leben. Zweitens, wir empfehlen Ihnen dringend, eine FFP2-Maske zu tragen, statt 
des bisher üblichen mund nasen -Schutzes. Ab dem 25. Jänner wird in gewissen Bereichen mit dem öffentlichen Verkehr oder dem Handel die FFP2-Maske verpflichtend. Der Gesundheitsminister wird noch im Detail darauf eingehen. Und zum Dritten. Wir ersuchen alle Betriebe überall dort, wo es möglich ist, auf Homeoffice zu setzen. Darüber hinaus müssen wir Sie informieren, dass es notwendig ist, den Lockdown inklusive Ausgangsbeschränkungen zu verlängern. Die Experten sind sich einig, dass die Ansteckungszahlen auf eine Inzidenz von 50 oder im Idealfall auf 25 gesenkt werden sollte, um wieder öffnen zu können. Das würde für Österreich bedeuten, ungefähr 700 Neuinfektionen pro Tag. Ich muss dazu sagen, bei allem Respekt gegenüber den Experten, wir wissen derzeit nicht, ob das überhaupt schaffbar ist. Das macht dieses Ziel so schwierig. Unser Ziel ist es daher, dass wir in den nächsten Wochen diesem Wert zumindest so nahe wie möglich kommen. Im Idealfall erreichen wir diesen Wert sogar. Und wir haben in nächtelangen Gesprächen mit den Expertinnen und Experten versucht, hier ein realistisches Szenario auch Ihnen vorzulegen. Aus heutiger Sicht sieht dieses Szenario wie folgt aus. Wir werden wöchentlich evaluieren, aber unser Ziel ist es, dass wir uns diesem Wert einer, einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 bis zum 8. Februar annähern und am 8. Februar erste Öffnungsschritte machen. Handel körpernahe Dienstleister und auch die Museen. Selbstverständlich müssen die Schulen, das war uns immer wichtig, immer beim ersten Schritt der Öffnung sofort dabei sein. Für die Schulen bedeutet das daher Distance Learning bis zu den Semesterferien und der Staat im Schichtbetrieb in den Schulen hoffentlich, das ist unser Ziel aus heutiger Sicht, mit dem 8. Februar in Wien und in Niederösterreich in den anderen Bundesländern werden die Semesterferien eine Woche später stattfinden und somit der Schulstart dann am 15. Februar erfolgen. Ich glaube, die Landeshauptleute werden noch im Detail darauf eingehen. Ganz besonders dramatisch für uns in Österreich, weil gerade Tourismus und Gastronomie für uns auch international eine Visitenkarte sind, ist es, dass wir in diesem Bereich, so wie fast alle anderen europäischen Länder auch, einmal derzeit davon ausgehen müssen, dass es jedenfalls im Februar keine Möglichkeit geben wird, Tourismus und Gastronomie zu öffnen. Wir haben das erklärte Ziel, auch diese Branchen so schnell wie möglich wieder hochzufahren und wir werden hier spätestens Mitte Februar eine Entscheidung treffen. Das haben wir auch mit den Branchenvertretern vereinbart, nachdem für diese Betriebe ja nicht nur die Frage wichtig ist, wann sie öffnen dürfen, sondern auch eine Planungssicherheit in Zeiten der Unsicherheit wichtig ist. Geschätzte Damen und Herren, wir sind uns bewusst, dass für viele Unternehmer, für Eltern, für Kinder, für uns alle, dass ein düsterer Ausblick auf die nächsten Wochen ist. Aber wir haben alle nichts davon, für eine Woche oder für zehn Tage aufzusperren und dann sofort wieder mit dramatischen Infektionszahlen zumachen zu müssen. Ich weiß auch, wie belastend die Situation für uns alle ist. Ich bekomme unzählige Nachrichten und Briefe von Familien mit berührenden Geschichten. Eine Familie hat mir geschrieben, dass sie gerade erst ein Baby zur Welt gebracht haben und noch nicht einmal die Möglichkeit hatten, es den eigenen Großeltern vorzustellen, weil eben gerade Lockdown ist. Viele Kinder, unter anderem mein eigenes Taufkind, das ist früher nicht so gern in Kindergarten und Schule gegangen, schreibt mir, er kann es gar nicht mehr erwarten, dass er endlich seine Freunde wiedersehen kann und endlich wieder zur Schule gehen kann. Und natürlich zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer in unserem Land, die immer brav gearbeitet haben, fleißig sind, gut gewirtschaftet haben, stehen unverschuldet in einer extrem dramatischen Situation. Und ich kann Ihnen Daher nur das Versprechen abgeben, dass wir alles tun werden, um mit guten Wirtschaftshilfen, wir liegen hier an der Spitze der Europäischen Union, die Unternehmerinnen und Unternehmer weiterhin bestmöglich zu unterstützen. Wir werden mit der Kurzarbeit weiterhin alles tun, um so viele Arbeitsplätze wie möglich zu retten. 
Und natürlich werden die Schulen immer Teil des ersten Öffnungsschrittes sein. Und es wird ein zusätzliches Angebot an Förderunterricht geben, um auch all das nachzuholen, wo es eventuell aufgrund der Pandemie jetzt Defizite gibt. Meine engsten Freunde schreiben mir, bitte sperrt es endlich wieder auf. Wir halten das nicht mehr aus. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, es wird unser schönster Tag sein, wenn wir endlich wieder alles vollständig aufsperren können und alle wieder unser normales Leben zurück haben. Vielen Dank. Danke, Herr Bundeskanzler. Herr Gesundheitsminister Anschober, bitte sehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in zehn Wochen haben wir Ende März. Dann beginnt die Osterwoche. Und dann beginnt sich, da bin ich zutiefst überzeugt davon, schrittweise vieles zu ändern. Es wird wärmer, das gefällt dem Virus nicht. Wir werden zu diesem Zeitpunkt schon Teile, wesentliche Teile der Bevölkerung, vor allem die vulnerabelsten Gruppen in unserer Bevölkerung, durchgeimpft haben. Das gefällt dem Virus überhaupt nicht. Und nach unserer jetzigen Prognose, der Bundeskanzler hat es, was die Gruppen betrifft, formuliert, bedeutet unser bisheriger Abschluss, was die Liefermengen betrifft, dass wir bis Ende März, bis Ostern davon ausgehen können, dass wir rund 600.000 Menschen geimpft haben. Und falls es tatsächlich Ende Jänner, Anfang Februar, wovon ich ausgehe, zur Zulassung von AstraZeneca kommt, es sogar 1,6 Millionen Menschen sein werden. Beides. Es wird wärmer und wir schaffen Schritt für Schritt eine äh, rasche Durchimpfung der Bevölkerung und die hängt ja ausschließlich von den Lieferterminen und von den Zulieferterminen ab, dieses Tempo. Beides ist schlecht für das Virus, beides ist schlecht äh, für die Mutation, beides ist sehr, sehr gut für uns. Das heißt, wir haben eine Perspektive und in dieser Situation haben wir tatsächlich, wenn wir mittelfristig schauen, wenn wir in den beginnenden Frühling sehen, wenn wir zu den ansteigenden Temperaturen sehen, haben wir tatsächlich berechtigten Grund zur Hoffnung. Aber, das heißt umgekehrt, in den nächsten zehn Wochen, zumindest zehn Wochen, sind wir noch sehr, sehr gefordert und aus meiner Überzeugung heraus wird das die schwierigste Phase der Pandemie werden. Die Ursache dafür heißt B117. Eine Mutation, die 40 bis 70 Prozent ansteckender ist als die bisherige dominante Virusvariante. Eine Mutation, die sich enorm dynamisch ausbreitet in Europa, aber nicht nur in Europa. In Großbritannien, in Irland, Sie wissen es, ist es aufgrund dieser Mutation zu einer Verzehnfachung der Neuinfektionen in nur drei Wochen gekommen. In der Slowakei hatten wir erste Funde am 4. Jänner und jetzt lauten die Prognosen ein Anteil dieser Mutation von mittlerweile bereits 15 Prozent. Das heißt, es geht in einem unfassbar raschen, dynamischen Tempo in ganz Europa. Und aus den USA hat uns vorgestern die Information erreicht, dass CDC, die amerikanische Gesundheitskontrollbehörde, pendant unserer ECDC, davon ausgeht, dass wir im März in den USA dieses, diese Virusmutation B117 als die dominante Variante in den USA bereits haben werden. Und das von einer Ausgangssituation, wo wir jetzt offiziell untersucht und offiziell belegt bei rund 100 Fällen sind. Muss man sich vorstellen, was das bedeutet an Veränderung, an Dynamik hin zu mehr, deutlich mehr Risiko. Und das, was rundherum in ganz Europa passiert, in kürzester Zeit, diese breite Verteilung, davon können auch wir uns nicht isolieren. Das wird auch bei uns die Realität sein. Wir haben Anfang 21, Sie wissen es, vier Personen identifiziert mit einer Vollsequenzierung bereits, die dieses Virus, diese Mutation B117 in sich getragen haben. Heute sprechen wir von über 150 Verdachtsfällen und wir werden Mitte dieser Woche die Vollsequenzierungen dieser Fälle am Tisch haben. Daher müssen wir jetzt Zeit gewinnen 
um und wir müssen gleichzeitig die Infektionszahlen massiv absenken, damit uns B117 nicht überrollt. Ein Rechenbeispiel. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, es ist wichtig, um es sichtbar zu machen, um welche Dimensionen es geht. Sie alle kennen den äh, effektiven äh, Reproduktionsfaktor. Wenn der bei 1 wäre in der Normalsituation, in der herkömmlichen Situation, plus äh, die 0,5, mit denen wir rechnen, äh, durch die Variante, dann würde das bedeuten, dass es nach einer Dominanz dieser Variante äh, bei Neuinfektionen zu einer Verdoppelung von innerhalb von sieben Tagen kommen könnte. Das wäre katastrophal. Wenn wir den Reproduktionsfaktor vorher, jetzt, in den nächsten Wochen auf 0,9, klingt so wenig Unterschied, ist aber ein großer Unterschied in der Realität, drücken könnten, plus Variante wären wir bei, 1, äh, bei, bei, bei einem Plus von 0,35 und damit hätten wir eine Verdoppelung innerhalb von 15 Tagen. Ein großes Problem. Aber wenn wir vorher jetzt schon in den nächsten Wochen den Reproduktionsfaktor auf 0,8, auch wieder scheinbar ein kleiner Unterschied, der aber viel ausmacht, absenken können, dann würde das schon die Verdoppelungsvariante inklusive der Mutation auf 35 Tage erhöhen. Das heißt, Zeit gewinnen und die entsprechenden Infektionszahlen, Neuinfektionszahlen drastisch zu reduzieren. Das ist jetzt absolut das Gebot der Stunde. Wo stehen wir heute? Wir stehen bei 0,94. Das heißt, wir sind noch nicht dort, wo wir hin müssen. Und das ist das Ziel dieser Maßnahmen, auf die wir uns geeinigt haben. Das heißt, in Richtung 50 deutlich unter täglich 1.000 Neuinfektionen und beim Reduktionsfaktor diese 0,8 oder weniger zu erreichen. Das würde die Ausbreitung massiv verzögern und das könnte und würde deutlich mehr Spielräume schaffen. Für mich ist es so also ein Bild über früher in Oberösterreich für das Wasserrecht zuständig. Wenn das Hochwasser kommt, wie haben wir reagiert? Wir haben die Speicherseen abgesenkt, um Potenzial zu schaffen. Das ist eine ganz ähnliche Übung, die wir da jetzt machen. Wir wollen Spielräume schaffen, damit uns die Mutation B117 in der Situation nicht äh, überrollt. Wir wollen Zeit finden und Zeit gewinnen, damit die Impfung so richtig greift und damit uns die wärmere Jahreszeit äh, hilft und unterstützt und schrittweise zu einer Lösung beiträgt. Es wird ein gemeinsamer Kraftakt in ganz Österreich, der gesamten Gesellschaft, für die nächsten Wochen. Sie ist wir haben es im Frühling oft verglichen, der berühmte Marathonlauf. Und jetzt sind wir vielleicht bei den letzten zehn Kilometern. Und die letzten zehn Kilometer, das sind immer die allerschwersten. Aber man hat ein Ziel vor Augen und dieses Ziel haben wir jetzt auch vor Augen. Und diese zehn Kilometer, die haben jetzt noch einen massiven Gegenwind als Zusatzproblem. Eben diese äh, Virusmutation. Und äh, deswegen wird es schwieriger. Aber wir können das schaffen. Und Österreich ist in dieser Situation absolut nicht alleine. Gleiche Situation herrscht in ganz Europa. Ganz Europa, alle Nachbarländer reagieren mit denselben Maßnahmen, mit Lockdowns, mit äh, zusätzlichen Maßnahmen, damit wir uns schützen. Damit wir uns schützen vor einer besonders riskanten Situation und einer massiv negativen Entwicklung. Daher die Verlängerung des Lockdowns ist bereits äh, gesagt worden. Daher äh, die Vergrößerung des Mini-Elefanten, des Baby-Elefanten auf zwei Meter äh, ist bereits gesagt worden. Deswegen auch äh, Testungen der Berufsgruppen. Äh, das haben wir in dieser Woche im Nationalrat mit einer großen Mehrheit auch beschlossen. Das ist wichtig. Das ist gut, weil wir damit ganz einfach stärker vor allem bei asymptomatischen Personen in das Infektionsgeschehen eingreifen können und deswegen äh, die FFP2-Maske. Der mund nasen ist gut, die FFP2-Maske ist massiv besser. Warum? Sie schützt uns deutlich stärker, sie schützt dich, sie schützt mich äh, in dieser Situation und sie hat eine Filterwirkung von zumindest 92 Prozent. Das heißt, das ist eine deutliche Verbesserung. Das heißt, unser Appell, unsere Bitte, möglichst in allen Bereichen, wo das möglich ist, FFP2 zu verwenden, verpflichtend ab dem 25. Jänner im Bereich des öffentlichen Verkehrs, verpflichtend ab dem 25. Jänner im Bereich 
des Handels, und zwar was Kunden betrifft im Handel. Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gilt dasselbe, wie wir es diese Woche gesetzlich beschlossen haben, äh, nämlich die Wahlfreiheit, entweder Testung und mund nasen oder äh, die FFP2-Maske. Äh, Wo wird man versorgt? Äh, wie werden äh, diese hohen Kapazitäten geschaffen werden? Äh, es wird äh, diese FFP2-Maske neben den bisherigen Abgabestellen im Einzelhandel zu erhalten sein, vor allem in den Supermärkten zu erhalten sein. Punkt 1, äh, ganz wichtig, zum Selbstkostenpreis, auch das ist, denke ich, wichtig. Aufgrund der großen Mengen wird der wirklich gering sein, dieser Selbstkostenpreis. Und zweitens, wir werden für alle Personen, die in einer schwierigen sozialen Lage sind, für einkommensschwache Personen, äh, diese FFP2-Masken gratis zur Verfügung stellen, weil jeder Euro kann in der jetzigen Situation für viele ein Problem darstellen und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, das ist das Paket für die nächsten Wochen und ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesem Paket durch die schwierigen Wochen durchfinden und vor allem dann durchfinden, wenn wir es schaffen, dass wir gemeinsam auftreten und mich ermutigt es sehr, dass wir diese Maßnahmen vielfach jetzt in einer großen politischen Breite tragen und auch das Bild, das Sie hier sehen, soll das repräsentieren und alle Menschen in diesem Land ermutigen, hier in diesen nächsten Wochen wirklich engagiert mitzumachen. Vielen Dank. Nun am Wort der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Bitte sehr. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe es wahrscheinlich besonders schwer, heute hier zu stehen. Warum? Wien ist bis jetzt sehr gut durch die Krise gekommen. Wir haben vor ziemlich genau einem Jahr, am 27. Jänner, einen medizinischen Krisenstab eingerichtet, um uns mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu befassen. Wir haben sehr schnell auch eine sehr umfassende Teststrategie entwickelt und wir haben auch das Contact Tracing äh, entgegen dem, was äh, im Herbst des vergangenen Jahres behauptet worden ist, intensiv ausgebaut. Wir stellen jetzt noch einmal 100 Personen ein. Und es werden 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Bereich tätig sein. Wir haben mit über 60 Prozent auch im internationalen Vergleich einen sehr, sehr guten Wert. Das, was mich in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat, ist die Frage, wie die Mutation des Coronavirus eingeschätzt wird von den Expertinnen und Experten in Österreich, auch im internationalen Wissenschaftsbetrieb. Denn meine Frage war, wenn diese Mutation schon in Wien eingetroffen ist, das dürfte der Fall sein, das haben erste Sequenzierungen gezeigt, so wie auch in den anderen österreichischen Bundesländern, müsste doch die Anzahl der Infizierten schon stärker wahrnehmbar sein. Die Expertinnen und Experten haben mich darauf verwiesen und ich schätze da die Meinung des Herrn Vizerektor Wagner da ganz besonders, darauf verwiesen, dass wir wahrscheinlich am Beginn einer sehr dynamischen Entwicklung stehen und dass diese Mutation des Coronavirus schrittweise auch den ursprünglichen Virus verdrängen kann und sich explosionsartig in der Bevölkerung verbreiten kann. Ich hoffe, die Experten irren sich. Aber wenn die Experten Recht behalten und wir treffen heute die falschen Entscheidungen, dann möchte ich nicht in die Augen jener blicken, die durch unsere falschen politischen Entscheidungen schwer kranken oder vielleicht Familienangehörige, Freundinnen und Freunde durch die Infizierung verlieren. Von, da von daher ist mir bewusst, dass wir in einer sehr schwierigen Phase sind, dass niemand die absolute Wahrheit hat, dass wir aber sehr sorgfältig diese Entscheidungen zu treffen haben und für mich auch bis jetzt immer die Gesundheit der Bevölkerung das Wichtigste war. Und dass es darum geht, in dieser schwierigen Situation auch äh, zusammenzustehen, über Parteigrenzen hinweg. Und Sie können sich erinnern, wir haben ja schon einiges auch an politischen Diskussionen auch in der Öffentlichkeit ausgetragen, dass aber in einer so schwierigen Fa Phase es notwendig ist, dass man über die Parteigrenzen hinweg zusammenarbeitet und dass wir auch im Rahmen der Landeshauptleute nach langen, eingehenden, inhaltlich auch äh, schwierigen Diskussionen uns bereit erklärt haben, hier gemeinsam aufzutreten und diese Linie gemeinsam zu vertreten. Das ist deshalb für uns Landeshauptleute eine besondere Herausforderung, denn wir spüren am unmittelbarsten auch die Stimmung in der Bevölkerung. Und wir wissen, 
dass es selbstverständlich, und das wissen Sie auch in den Medien, starke Verwerfungen gibt in der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt, aber auch im sozialen Zusammenhang, in der eingeschränkten Möglichkeit, dass sich Menschen begegnen. Wir haben aus dem Grund auch in Wien einen psychosozialen Krisenstab eingerichtet, weil wir wissen, es gibt für viele Menschen, und zwar generationsübergreifend, auch große Probleme, die sich durch diese Einschränkungen ergeben. Das muss man sehr ernst nehmen. Deshalb haben wir im Rahmen der Landeshauptleute auch gefordert, dass es auch weitere Wirtschaftshilfen geben muss, vor allem für Klein- und Mittelbetriebe, für Einpersonenunternehmen, für jene, die besonders unter Druck kommen. Auch für Städte und Gemeinden wird es notwendig sein, weiter zu unterstützen, damit auch dort die Möglichkeit besteht, im Rahmen der budgetären Möglichkeiten zu wirken und nicht zuletzt auch bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Es ist vielleicht jetzt auch eine gute Gelegenheit, die Forderungen der Sozialpartner aufzugreifen und beispielsweise eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes vorzunehmen, sicher zu einem geeigneten Zeitpunkt, dann, wenn Investitionen der öffentlichen Hand auch in der Wirtschaft spürbar sind, weil es die Möglichkeit gibt, auch zu konsumieren und die Wirtschaft entsprechend zu unterstützen. Von daher bin ich überzeugt, dass diese Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt richtig sind dass wir uns wissensbasiert, auch im engen Dialog mit der Wissenschaft, mit der Medizin, auch weiter bewegen sollten. Meine große Hoffnung, und die teile ich auch mit den Mitgliedern der Bundesregierung, ist, dass uns das Impfen vieles an Freiheiten wieder ermöglichen wird. Wir sind in Wien, wie ich meine, gut vorbereitet auf die Möglichkeit, die Bevölkerung zu impfen. Wir haben im Herbst des vergangenen Jahres mit der Influenza-Impfung einen ersten Schritt gesetzt und 420.000 Menschen in unserer Stadt geimpft. Wir haben damit die Impfbereitschaft von 8 auf 25 Prozent erhöhen können. Das bedeutet, wenn man entsprechend informiert und wenn es ein niedrigschwelliges Angebot gibt, werden die Menschen auch in einem steigenden Ausmaß Interesse haben, sich impfen zu lassen. Das wird dann mit Sicherheit die Möglichkeit sein, dass wir vieles von dem, was wir jetzt der Bevölkerung zumuten, schrittweise auflösen können und damit auch eine neu gewonnene Freiheit erlangen können. Das ist die Hoffnung, die ich teile mit den Mitgliedern der Bundesregierung, vor allem auch mit meinen Kollegen Landeshauptleuten in den anderen Bundesländern. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir in dieser Phase, in dieser sehr schwierigen Phase, auch einen nationalen Schulterschluss über Parteigrenzen hinweg äh, durchführen. Immer natürlich darf ich anfügen, in der Hoffnung, dass wir auch in Zukunft immer eingebunden werden in die Entscheidungsfindung, äh, die der Bund zu treffen hat. Ich bin immer überzeugt, dass das Miteinander besser ist äh, und von daher bin ich überzeugt, dass wir auch diese schwierige Situation gemeinsam gut durchstehen. Vielen Dank. Jetzt der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Bitte sehr. Meine sehr, sehr geehrten Damen und Herren, ich kann gleich beim Wiener Bürgermeister anschließen. Wir haben das ja ausgemacht, dass wir eingebunden sind, damit natürlich auch noch mehr Verantwortung tragen. Das wissen wir. Aber wir wollen jetzt selbstverständlich zusammenhalten. Und ich kann ein zweites Mal beim Wiener Bürgermeister anschließen. Wien steht gut da. Ich denke mir, und über das wird ja bei aller Dramatik kaum gesprochen, äh, Österreich steht an sich auch ganz gut da. Wir sind bis jetzt ganz gut durch die Krise gekommen. Wir sind, wenn Sie sich die Mitgliedsländer der Europäischen Union anschauen, im ersten Drittel äh, die Länder rund um uns, manche stärker, manche weniger stark, haben äh, ganz andere Zahlen. Und das muss schon einmal auch gesagt werden, dass ich hier dem Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz und damit der Bundesregierung für mutige und entschlossene Schritte sehr herzlich danken möchte. Aber wir dürfen das, was wir haben, nicht nur nicht aufs Spiel setzen. Wir müssen schauen, dass wir die Krise miteinander auch in Zukunft bewältigen. Sie verstehen es nicht falsch, wenn ich sage, auch in meiner Generation, möglicherweise bin ich der Älteste hier anwesend, ähm, hat es eine solche große Herausforderung, eine solche Krise noch nie gegeben. Aber bitte äh, bleiben wir äh, in der Sprache korrekt, 
Es ist keine Not. Not haben unsere Eltern und Großeltern erlebt in den Kriegstagen nach dem Krieg, wo es Hungersnot gegeben hat, wo sich die Menschen alles vom Mund absparen haben müssen, wo die Mütter nicht gewusst haben oder die Frauen, ob die Männer vom Krieg zurückkehren. Jetzt haben wir eine große Krise, die wir in der Summe ganz gut bis jetzt gemeistert haben. Wir haben meines Erachtens eines der besten Kurzarbeitsmodelle. Wir können die Arbeitslosen durchtragen. Es ist die soziale Ordnung nicht so aus dem Lot geraten, dass wir befürchten müssten, dass es hier einen Zusammenbruch gibt. Aber die Frage ist immer, wie lange wir uns so etwas leisten können. Die Virusmutation ist eingetroffen. Kein Mensch weiß, wie sie zuschlägt. Aber alle sagen uns, sie wird zuschlagen. Und daher müssen wir gewappnet sein. Für mich ist ganz wichtig, dass wir auf die Expertise hören. Wir waren ja gestern äh, über Anregung des Wiener Bürgermeisters dabei, wie die Bundesregierung mit den Experten äh, das Gespräch gehabt hat. Und wenn die uns sagen, jetzt noch nicht öffnen, es wäre der falsche Zeitpunkt, dann denke ich, sollten wir als politisch Verantwortliche, ich weiß, am Ende sind immer wir schuld, äh, dazu sind wir auch gewählt, äh, auf das äh, wirklich hören. Und daher gibt es keine Alternative dazu, dass der Lockdown verlängert wird, wenn Sie mich fragen, moderat verlängert wird. Und gibt es keine Alternative dazu, dass wir das tun, was äh, der Bundeskanzler und der Herr Gesundheitsminister in der Summe äh, angekündigt haben. Denn wir befinden uns jetzt in einem Wettlauf, Impfung gegen Virus. Und da müssen wir äh, Zeit gewinnen. Ich bin schon sehr besorgt, und das ist kein Widerspruch zu dem, was ich eingangs gesagt habe, über die Lage, weil ich bei etlichen Bevölkerungsschichten den Eindruck habe, dass der Ernst der Lage nicht wirklich äh, erkannt wird. Und ich habe persönlich immer eine große Sorge, ich sage nicht Angst, wie backen wir das, wenn Gröberes passiert in den Spitälern. Wir haben doch bisher, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, die Intensivbetten so gestalten können, dass wir nie vor der Frage waren, ob der 80-Jährige überhaupt noch behandelt wird. Und das ist für mich eine der Hauptfragen, ob Österreich erkrankte Menschen behandeln kann, egal welcher Alterskategorie. Da möchte ich mit keinem Land der Welt tauschen. Ja? Und daher denke ich mir, äh, müssen wir jetzt das Richtige tun. Das Richtige tun ist nicht immer populär. Ich habe das mit dem Franz Wobis, wenn Sie gestatten, dass ich das einflechte, bei der Gemeindestrukturreform erlebt. Da haben wir nur Widerstand gehabt. Heute fragen mich die Bürgermeister, warum habt ihr nicht mehr zusammengelegt? Das sind zum Teil diejenigen, die damals die Straße gewechselt haben, wenn sie mich erblickt haben. Wir müssen an das Land denken und nicht an die Klientel in Sektionen oder Bünden. Wir müssen, und auch nicht an Parteien, sondern wir müssen ans Land denken und das Richtige tun. Und ich möchte den Mund nicht zu voll nehmen, aber ich glaube schon, dass das, was Sie heute hier sehen und hören, ein beachtlicher Schulterschluss zwischen Bundesregierung und den Landeshauptleuten ist. Und das freut mich, denn wir sind nur gemeinsam stark. Wir können in dieser Zeit nur alles tun, damit die, der Zusammenhalt, der ein bisschen brüchig geworden ist nach dem ersten Lockdown, dass sich der wieder festigt. Hier sind vertrauensbildende Maßnahmen notwendig. Und dass am Freitag im Palais Niederösterreich war keine Krisensitzung. Ich habe am Anfang des Jahres mit dem Herrn Bundeskanzler und dem Wiener Bürgermeister gesagt, 
setzen wir uns doch einmal zusammen zu einem Gespräch und das hat dann fünf Stunden gedauert. Zuerst die Landeshauptleute, dann mit dem Bundeskanzler, wo es ja nicht nur um Corona gegangen ist, sondern auch um die Fragen der Prioritäten des wirtschaftlichen Aufbaus nach Corona, wo es um Finanzierungsfragen gegangen ist, aber natürlich auch um die Corona-Epidemie, wo die Länder Verantwortung übernehmen. Und ich sage es noch einmal, es gibt keine Alternative zum Dialog, zum Zusammenhalt, zur Zusammenarbeit. Denn äh, noch einmal, die Republik, die Länder sind wichtiger als die Partei. Daher ist die Zusammenarbeit das Um und Auf. Jeder von uns repräsentiert ein Land, aber wir alle arbeiten ähm, für Österreich. Und jetzt brauchen wir einen quasi Schulterschluss äh, für eine Schutzimpfungssolidarität. Ich bin ja ziemlich geprügelt worden wegen meines Vorschlags damals, ich wiederhole das Wort gar nicht, aber es ist die Bereitschaft jetzt gestiegen, weil die Menschen sagen, das schützt mich und das müssen wir jetzt vorantreiben, in der Hoffnung, dass wir genug Impfdosen haben und dass wir sie dann verimpfen können. Da möchte ich mich gar nicht zu breitförmig äußern, denn das ist immer ganz, ganz schwierig und auch ein Grad. Und da haben wir auch vereinbart, dass es keinerlei Wettbewerb unter den Ländern gibt, unter den Bundesländern. Auch das ist wichtig, weil man dann ja immer gefragt wird, warum machen die dies und warum macht sie das. Abschließend, wir haben gestern als Landeshauptleute in der Konferenz mit der Bundesregierung vereinbart, insbesondere Thomas Stelzer und ich, dass wir die Semesterferien, Sie wissen, Niederösterreich und Wien, die sind ja in der ersten Woche dran, in der zweiten Woche vom 8. bis 14. Jänner sind es Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, fünf Länder. Und dann kämen wir vom 15. bis 21. Jetzt wollen wir nicht nach dem Lockdown die Kinder eine Woche in die Schule schicken und dann wieder herausnehmen zu den Semesterferien. Oberösterreich und die Steiermark haben vereinbart, dass wir mit den fünf Ländern zusammengehen und die Semesterferien vom 8 bis 14.01. stattfinden. Das bedeutet, dass man Verordnungen des Bildungsministers braucht. Das bedeutet, dass wir gesetzliche Änderungen in den Ländern brauchen. Die bringen wir in der Steiermark schon am äh, Dienstag ein, um das zu ermöglichen. Zweiter Punkt zu den Ländern, das sage ich Ihnen hier auch ganz offen. Wir haben lange diskutiert über die Frage der Skigebiete. Tirol hat 50 Millionen Nächtigungen, Salzburg hat 25 Millionen Nächtigungen, dann kommt ja mal lang nichts. Dann kommen die, die äh, sozusagen den Konkurrenztourismus haben äh, und, und andere Formen des Tourismus. Aber für die ist das natürlich äh, ganz, ganz wichtig. Wir waren uns da nie ganz einig, da hat es Skeptiker gegeben. Aber wir haben auch gestern gesagt, wir werden jetzt aufgrund dieser zweiwöchigen äh, äh, Veränderung äh, der, des Lockdowns, Verlängerung des Lockdowns, nicht das alles wieder aufschnüren. Äh, wir bleiben dabei, aber ich weiß, der Bundeskanzler hat äh, mit dem, dem Eislaufen und mit dem Skifahren nicht die größte Freude gehabt. Auch ich habe hier viele Reaktionen bekommen, warum darf mein Kind nicht in die Schule gehen, aber Skifahren geht. Wie wohl man ja auch hinzufügen muss, dort hat es ja kaum bis gar keine Infektionen gegeben und durch die Verordnung des Gesundheitsministers sind ja dort große Maßnahmen getroffen worden, die die Großen einhalten können und die Kleinen haben ohnehin gesperrt. Also, Schöne Geschlossenheit heute, nicht im Sinne von zugesperrt, sondern im Sinne äh, von vereint jetzt dieser großen Krise äh, zu begegnen. Und äh, wir haben gerade vorhin noch einmal auch ausgemacht, wir bleiben dabei jetzt, äh, äh, dass wir uns äh, gut beraten, bevor wir das äh, den Medien äh, mitteilen, 
damit wir das, was es dann zu verkünden gibt, gemeinsam tun können, gemeinsam dahinter stehen, um das zu erleben, was der Bundeskanzler eingangs gesagt hat, dass wir wieder sozusagen in das normale Leben zurückkehren können. Dann werden wir Arbeit genug haben, um die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt in Ordnung zu bringen. Der Bundeskanzler nickt schon so oft, das heißt, ich rede zu lange. Danke. Vielen Dank. Herr Universitätsprofessor Oswald ja. Wagner, bitte schön. Sehr geehrter Bundeskanzler, sehr geehrte Herren Landeshauptleute, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben tatsächlich nur mehr eine relativ kurze Zeit, die wir überbrücken müssen, bis diese Pandemie ihren Schrecken verlieren wird. Durch die Impfung ist es völlig klar, dass wenn die vulnerablen Gruppen, also die Menschen über 65 und diejenigen Menschen mit Vorerkrankungen geimpft sind, diese Erkrankung ihren Schrecken verlieren wird und sich wandeln wird zu einer ganz normalen Erkrankung wie jede andere auch, wo jeder, wenn er sie bekommt, im Spital die optimale Behandlung bekommt. Aber es wird dann kein Problem mehr sein aus epidemiologischer Sicht oder es wird kein Problem mehr sein für die Politik, sondern es wird wie jede andere Erkrankung ein medizinisches Problem sein und es wird dann auch nicht mehr das Problem auftauchen, dass die Intensivstationen nicht mehr alle Patienten aufnehmen können und wir deswegen Vorsicht walten lassen müssen. Nun, ein zweiter Faktor ist jetzt schon dazugekommen. Sie haben es schon gehört. Es gibt eine britische und andere Varianten dieses Virus, wobei sich besonders die britische in Europa derzeit ausbreitet. Sie dürfte so grosso modo 50 Prozent infektiöser sein. Das klingt auf den ersten Blick nicht so schrecklich. Es wurde hier schon ausgeführt, es ist aber bedrohlich, weil eine 50-prozentig höhere Infektiosität dazu führt, dass wenn dieses Virus der dominierende Stamm wird und das andere Virus verdrängt, wir innerhalb von vier Wochen nicht um zweimal mehr, sondern um mindestens fünfmal mehr Erkrankungsfälle, Intensivfälle, aber auch Sterbefälle zu erwarten haben. Das Virus ist in Kontinentaleuropa eingedrungen, es verbreitet sich auch in Österreich. Wir haben gestern als Gruppe von Wissenschaftlern, die ich hier vertrete, gemeinsam mit dem Herrn Bundeskanzler, dem Herrn Bürgermeister und den Landeshauptleuten beraten, was wir machen sollen in Österreich. Und so wie die Politik sich nicht immer einig ist, können wir Wissenschaftler uns auch nur über die Fakten üblicherweise einigen und ziehen dann aber doch ganz gewaltig unterschiedliche Schlüsse daraus. Nun, gestern war es in Analogie zur Politik ganz ähnlich. Alle Wissenschaftler waren plötzlich einer Meinung und haben gesagt, es ist jetzt wichtig, die, Wissen, die wirtschaftliche und medizinische Entwicklung bis zum Greifen des Impfschutzes für die vulnerablen Gruppen so zu gestalten, dass die ökonomische und die medizinische Entwicklung verkraftbar sind und möglichst wenig die Wirtschaft geschädigt wird. Wir haben derzeit nach diesem Lockdown noch zu hohe Fallzahlen. Wir würden mit und ohne die britische Variante innerhalb weniger Wochen wieder bei Tagesfallzahlen von 6.000 stehen. Und Sie erinnern sich an den November. Das ist diese magische Zahl, wo die Intensivkapazität kippt. Daher sind wir überzeugt und haben gemeinsam der Bundesregierung und den Landeshauptleuten empfohlen, einige Zeit länger den Lockdown zu führen, damit die Fallzahlen so weit runtergehen, dass man dann mit flankierenden Maßnahmen bis in den Frühsommer kommt, wo diese Pandemie ohne dies einen großen Teil ihres Schreckens verliert. Das heißt, wir streben an eine Tages- oder eine Sieben-Tages-Inzidenz von 50. Dazu wird es zum jetzigen Lockdown, der seine Kraft ein bisschen verloren hat, zusätzlicher Maßnahmen bedürfen. Dazu hat die Bundesregierung und die Landeshauptleute eben beschlossen, die Abstandsregeln zu vergrößern, die FFP2-Masken einzuführen und das Testen auszubauen. Diese Maßnahmen müssen am Ende des Lockdowns weitergeführt werden. Und wir sind uns sehr sicher, 
dass man mit einem konsequenten Tragen der FFP2-Masken, mit einem konsequenten Einhalten des Abstandhaltens und auch einem Ausbau des Testens und damit des Herausnehmens Infizierter diese Zeit bis in den Frühsommer überbrücken können, sodass dann wieder in Österreich ein normales Leben einkehrt. Das Wichtige ist, dass man mit dieser Impfung sich selber schützen kann. Herdenimmunität werden wir nicht erreichen. Sie haben das gestern gehört aus dem Beispiel in Brasilien, in Manaus. Da ist gezeigt worden, obwohl dort schon über 75 Prozent die Erkrankung durchgemacht haben, grassiert das weiter. Aber noch einmal, wenn die vulnerablen Gruppen geschützt sind und alle Menschen mit Vorerkrankungen, dann spielt das Ganze nur mehr eine medizinische Rolle. Und letztlich werden sich alle Menschen, die sich impfen lassen wollen, impfen können. Und diese Wirkung ist, ah, diese Impfung, das kann man gar nicht oft genug betonen, ist eigentlich ein kleines Wunder. Niemand hat gerechnet unter den Wissenschaftlern und den Impfexperten und den Virologen, dass bei diesem Virus eine Impfung auf den Markt kommen würde, noch dazu in so kurzer Zeit, die einen praktisch vollständigen Schutz vor schweren Krankheitsverläufen bieten würde. Herzlichen Dank. Soweit die Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. Und was das für uns bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Andreas Mayer-Bohusch aus unserer Innenpolitikredaktion und Günter Mayer, unserem Wissenschaftschef. Andreas Mayer-Bohusch, was die Bundesregierung jetzt offiziell präsentiert hat, Hermann Schützenhöfer hat gesagt, das Richtige zu tun ist nicht populär. War das das Richtige? Ist das das Richtige, jetzt Normalität zu versprechen bis spätestens zum Sommer, aber jetzt mal Verschärfungen und eine Verlängerung des Lockdowns anzukündigen? Ich denke schon, auch wenn die Menschen sich Freiheiten erwarten, gute Nachrichten erwarten, die Wahrheit darf ihnen nicht verschwiegen werden. Und diese bittere Wahrheit hat die Regierung mit dieser Pressekonferenz schonungslos ausgesprochen. Die Regierung kann nicht tatenlos zuschauen, wie sich die nächste Welle mit dem mutierten, mutierten Virus da aufbaut. Wir haben gehört, ursprünglich war ja geplant, schon ab 18. Jänner mit dem Freitesten die ersten Erleichterungen. Wenn man vom 18. Jänner wegrechnet, sind das jetzt gute drei Wochen, die dieser Lockdown verlängert wird, mit eben neuen Abstandsregeln, schärferen, äh, besseren Masken. Das ist keine leichte Entscheidung, aber alle, die heute hier aufgetreten sind, haben gesagt, das ist eben ohne Alternative. Es war sicher klug, hier einen Experten, das war der letzte Redner von der äh, Medizinischen Universität mitzunehmen und ganz wichtig, äh, den Wiener Bürgermeister von der SPÖ, die Landeshauptleute haben mir ja gesagt, sie sind eben am nächsten dran an den Menschen und müssen diese Dinge dann umsetzen. Zu den Aussichten, es gab ja eben auch ein bisschen wieder dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels. Sehr interessant war, dass es ab März, wenn alles klappt mit den Impfstoffen, eben tatsächlich schon für alle Menschen ab oder über 65 Jahren eine Impfmöglichkeit geben soll. Und dann sollte sich zumindest ab Ostern das Leben in ersten Schritten normalisieren. Eine Katastrophe ist das Ganze natürlich für die Gastronomie, Tourismus und die Kultur. Vom berühmten Licht am Ende des Tunnels will ich jetzt auch ganz kurz mit Günter Mayer sprechen. Wir haben gehört, der Bundeskanzler hat von Normalität bis zum Sommer gesprochen und der, Vize äh, Verzeihung, der Gesundheitsminister hat gesprochen von einem Marathon und den letzten zehn Kilometern, auf denen wir uns befinden würden, allerdings mit Gegenwind. Und damit meint er die Mutationen dieses Virus. Sehen Sie Licht am Ende des Tunnels nach dieser Pressekonferenz, Günter Mayer? Ja, so, so würde ich es schon auch sehen. Wir wissen einfach, dass diese Impfungen sehr gut funktionieren, so wie es jetzt am Schluss angesprochen wurde. Was etwas überraschend war, ist, dass der Vizerektor der Medizinischen Universität Wien jetzt gemeint hat, dass er rechnet mich nicht mehr mit, ganz mit der Herdenimmunität, weil in Brasilien es Reinfektionen gegeben habe. Das ist durchaus noch nicht so entschieden, soweit ich weiß. Bei anderen Medizinern heißt es, das kann durchaus sein, dass das in Brasilien andere Gründe hat, dass es wieder zu Infektionen gekommen ist. Das wird man abwarten müssen. Tatsache ist aber, dass die Impfung in jedem Fall schwere Verläufe verhindert. Das bedeutet, das Gesundheitssystem ist dann nicht mehr so unter Druck. Und wenn es hier gelingt, bis Ende März genau jene Gruppen, die besonders betroffen sind, wo man eben mit schweren Verläufen rechnen muss, wenn das bis Ende März gelingt, die zu immunisieren und hoffentlich beteiligen sich 
möglichst viele, dann äh, würde ich natürlich auch sagen, das ist schon ein, ein, ein guter Teil des Tunnels erreicht, dann, wo man sagt, man sieht schon einmal besser. Und Richtung Sommer dann, wenn deutlich mehr Impfstoff dann eintreffen wird, wir können auch damit rechnen, dass vielleicht andere Impfstoffe auch noch zugelassen werden, dann wird äh, die Situation immer besser werden. Es wird in Etappen gehen und äh, ich, ich denke schon, dass es richtig ist, was Rudolf Anschober gemeint hat, dass jetzt noch einmal der Gegenwind gekommen ist. Diese Situation in England und in Irland, die hat nicht nur eine Begründung. Das ist, liegt nicht nur daran, dass diese Variante infektiöser ist. Gleichzeitig hat man zum Beispiel in Irland genau zu diesem Zeitpunkt äh, mit der Öffnung begonnen und hat nicht damit gerechnet, dass diese doch deutlich infektiösere Variante auftauchen würde. Also es ist nie ein Grund und deshalb ist die Entscheidung von heute durchaus nachzuvollziehen, dass man sagt, man setzt diesen Lockdown jetzt einmal fort. Jetzt haben Sie gerade davon gesprochen, dass es hoffentlich so ist, dass genügend Menschen bei der Impfung dabei sein würden. Ich wandle den Satz des Kanzlers im Frühjahr etwas ab und sage, jeder von uns kennt wohl schon mittlerweile jemanden, der sich nicht impfen lassen will. Wie argumentiert man denn gegen Impfskepsis und wo ist vielleicht auch was dran? Ähm, ich kenne... Viele Leute, die auch schon, wo jeder schon jemanden kennt, der geimpft wurde. Das ist mal das Gegenbeispiel. Und es ist schlicht und einfach so, dass wir hier davon ausgehen können, dass diese Impfungen funktionieren, weil wir wissen, wenn dieses Virus in den Organismus eindringt, dann richtet es schwere Schäden an unter Umständen. Diese Impfung transportiert nur einen ganz kleinen Bruchteil dieses Virus in den Organismus und führt dazu, dass das Immunsystem dann im Fall des Falles dieses Virus wiedererkennt. Wir erstellen für das Virus ein Verhandlungsfoto. Und das gelingt sehr gut. Das sieht man. Wir haben mittlerweile fast 40 Millionen, die geimpft wurden. Es gibt keine größeren Probleme. Es gibt immer wieder mal Berichte, zum Beispiel aus Norwegen. Das verbreitet sich dann schnell im Netz. Wir wissen, Norwegen hat mit den ganz, ganz alten Patienten und mit jenen mit Vorerkrankungen begonnen. Und wir müssen auch damit rechnen, wenn wir sehr, sehr alte Gruppen impfen, dass es unter Umständen leider passieren kann, dass vielleicht kurze Zeit nach der Impfung Menschen versterben. Das muss nicht an der Impfung liegen. Hier muss natürlich jeder einzelne Fall aufgeklärt werden. Aber man muss hier sehr vorsichtig sein, immer sofort die Impfung in, in Zusammenhang zu stellen. Äh, wenn in Pflegeheimen, so wie in Norwegen, jede Woche doch äh, hunderte Menschen leider versterben, das ist eben so. Und wenn die durchgeimpft werden, müssen wir damit rechnen, dass welche darunter sind, die natürlich auch kurz nach der Impfung versterben können. Nebenwirkungen sind an sich nicht auszuschließen, aber bei 40 Millionen Geimpften, wo wir aus anderen Ländern keinerlei Probleme hören, ist doch wirklich anzunehmen, dass diese Impfungen, soweit wir es jetzt sehen, sehr, sehr sicher sind. Ich darf um eine letzte kurze Antwort auf eine letzte politische Frage bitten. Die Regierung wurde immer wieder dafür kritisiert, die Maßnahmen nicht oder zu wenig auf wissenschaftliche Basis zu stellen oder zu begründen und zu wenig die Opposition und die Sozialpartner einzubinden. Hat sie das mit der heutigen Pressekonferenz wettgemacht, Andreas mayer bohusch in den letzten Tagen wurde da sicher noch mehr verhandelt und auch mehr Expertise eingeholt. Es war ja auch ein Experte jetzt diesmal bei dieser Pressekonferenz dabei. Bei den Experten muss man immer auch aufpassen. Natürlich haben auch Experten unterschiedliche Meinungen. Und auch wenn der Bundeskanzler heute gesagt hat, es geht nicht um Parteipolitik und auch nicht um Politik, entscheiden muss am Ende eben die Politik. Und man hat, glaube ich, diesmal schon verstärkt versucht, auch die anderen Parteien mitzunehmen. Mit dem Nationalrat ist das immer schwierig, weil dort werden eben dann die Gesetze umgesetzt, aber die großen Player auch draußen, die Sozialpartner, versucht man schon besser einzubinden und mehr mitzunehmen. Vielen lieben Dank für diese Einschätzungen, Andreas mayer bohusch und Günther Mayer. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Im Namen des Teams wünsche ich Ihnen, liebe Zuseher, einen angenehmen Sonntag. Hier sehen Sie jetzt das Parlamentsmagazin Hohes Haus mit Rebecca Salzer. Und um 13 Uhr melden wir uns wieder mit einer weiteren ZIP-Spezial und der Pressekonferenz der Ministerinnen für Sport, Finanzen, Tourismus und der Staatssekretärin für Kultur. Bleiben Sie also dran.